Hi everyone, welcome to another video. This is lecture video number two for module two. Now, the main focus of our discussion in this module it will be about the central tendency and variability. Okay, so, ito yung overview ng module. Pakibasa uh, nyo lang yan ha, hindi nyo na i-discuss yan. Dahil yan mismo ang content ng ating ng mga susunod na parts ng discussion. Okay, so for the discussion, let's start with the measures of central tendency. When you see measures of central tendency, meron siyang three main strategies no? para makita mo ang center ng distribution. So when you say center of distribution, ito yung gitna, the midpoint of the distribution. Now when you say distribution, ito yung group of scores or numbers. So let's say for instance, Mayroong 50 students na kumuha ng quiz. And then, nilista mo yung mga 50 scores na yun. And the question will be, on average, gano'ng kataas ang nakuha ng mga students? So, 50 students took the quiz. Then, on average, ano yung score nila? So, that's the center of distribution. Now, merong, merong three main strategies. No? The first one is the mean. The second is the mood. Third is median. So, familiar kayo nito. Dahil ito yung madalas diniscuss sa high school. But what is the mean? The mean is actually the average of scores. So, yung 50 students na yun, na kumuha ng, ng quiz, i-add mo lahat yun, yung scores nila, divide by 50. So, that, that's the mean. Okay? The mode ay, ano ang score na lumabas na pinakamarami? sa 50 na yun. So, ibig sabihin kung marami doon nakakuha ng 40, for instance, out of 50, nakakuha ay 20. Pinakamarami yun. The rest kasi ay 10, 9 na lang. Therefore, ang mode natin is, uh, ano na yun, 40. Okay? And the median, ito naman yung score kapag inarrange mo from lowest to highest, ano yung nasa gitna? So, isa-isahin natin sila. No? So, the mean, ito na yung sinasabi ko kanina, is the average value, the average value, or the sum of all scores divided by divided by the number of scores. So, ang kanya formula is m, the sum of all scores divided by the total of number of scores. So, example din kanina, yung 50 students, 50 scores na yun, i-add mo lahat yun, ilalagay mo siya dito, divide by the total number, which is 50, dahil 50 yung uh, scores na yun. So, ganun lang. Yun yung formula ng mean. By the way, class, baka dun sa inyong laboratory ay kumamit ng mga formula. The summation of x divide by n. Okay, okay lang din yun. Siya din yun. Ito din yun, no? So, parang ganito. m equals sigma or summation of x divide by n. Sometimes, ang n na to ay is maliit. Sometimes, ay nakakuan siya, uppercase. So, depende niyan. Iba-iba kasi minsan yung sinasabi ng books, depende kung ano yung reference na ginamit. Pero isa lang ang, ang ibig sabihin nun. Okay, so the capital Greek letter sigma is a symbol of the sum. And x represents the score of the distribution. So, meaning, ito yung scores ng mga uh, students na kumuha ng quiz. So, in this example, meron dito ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 scores ito. So, kung i-add mo lahat yun, applying the same formula is 40. So, 40 to lahat. And then, since 10 ito, divide by 10, so, ang mean natin is 4. So, ibig sabihin, on average, yung 10 students, ito daw, ang score nila is Ang um, um, average nila is 4. No? Ang um, average score is 4. So, kung isipin natin na ang mean is the center of the distribution, ibig sabihin kung, kung isang lag ito, isang kahoy, and then merong balance din sa gitna. Ang 4, number 4, yun yung pinakagitna. So, so, kung maglalagay ka ng balance sa gitna, dun mo sa ilalagay para mag-balance. Okay? So, hanapin mo yung center of the distribution. 
center of the, of the distribution in this case, I mean okay, the average score. Okay, so that's for the mean. The mode, ang gagawin mo lang sa mode naman ay titignan mo lang sa, sa distribution. Aling score ang pinakamarami. Okay. So sa 50 students yan, anong doon, anong score nila? Ang pinakamarami, sabi natin kanina, kung ang nakakuha doon na 40 ay 20 plus, then yung ilan doon ay nakakuha ng 25 pababa or 50 pataas pero po konti lang. So therefore, ang 40 ngayon ang ating mode. So in other words, the mode is just the most frequent or the most common single score in the data set. Okay, so, in the example, group of scores above, the mode is the number 5. Balikan natin. Number 5 daw. Kasi ang 5, ang pinakamarami. So, 1, 2, 3. So, since 5 ang pinakamarami, so 5 automatic ang ating mode. Okay? Next, the median. Median is the middle value in, this, in the distribution or set of scores. Pero unlike the mean, dito kasi, hindi mo i-add to lahat yung scores. Ang gagawin mo lang ay i-arrange mo lang yan from lowest to highest value. And then, titignan mo alin dyan ang nasa gitna ng distribution. So, yun yung pinaka-median na natin. So, for example, kung meron tayong scores na 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, and 6. Now, dito nang galing to, taas. Now, dito kasi hindi ito naka-arrange kasi mean lang naman ang concern natin. Pagdating sa median, kailangan mo i-arrange yan. Lowest to highest value. Para makita mo agad kung nasaan ang center ng distribution mo. So in this case, because we have an even number of scores, so 10 scores kasi lahat yan. Okay. The median is the mean or average of so 2 scores. So kung titignan mo sa kuhan dito sa distribution, Ang pinakagitna yan ay dalawa, 4 and 5. So, tingnan natin na kung nag-balance yung uh, scores sa right and left. So, dito sa left side, 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, 3, 4. So, therefore, tama nga na itong 4 and 5 ay gitna. So, since ito ay even number, okay, in terms of the number of scores, so, ang gagawin natin is i-add natin yung 4 and 5, then divide by 2. So, 4, 5, 4 plus 5 is 9 equals 9, divide by 2 equals 4.5. So, the middle or the median is 4.5. Okay. Okay, so how about kung ang ating data set ay uh, add number, okay, ang bawa, 9. So, binuwasan ko lang yung isa nito para mas madaling maintindihan. So, 10 scores kasi ito. So, tinanggal ko yung isa. Yung isa na 6 para mag-9 siya. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, in this case, ang pinakamadali dito, uh, ito yung pinakamadaling way, no? Kapag uh, add number yung distribution mo, ay titignan mo lang naman yung pinakagitna. So, tingnan natin kung ano yung gitna niya. Ang gitna niya is 4. So, therefore, ang ating median is automatic siyang 4. Okay? So, ganun lang ang central tendency. Now, ano ang gamit niyan sa research? Maraming gamit yan, pro. Pero sa psychology, ang madalas ginagamit talaga ay mean. Mean talaga dahil ito yung may, may sense gamitin. Okay, may sense siya. Lalo na kung performance ang pag-uusapan. Yung meron kang 1,000 plus participants, uh, nung thesis ko nun, naalala ko 1,500 participants, it's impossible, or hindi naman impossible, pero mahirap hanapin ang median, ganun kadami yung scores mo, at yung mode. Pangalawa, wala namang, wala, hindi mo magagamit kasi yun doon sa research, na dependent sa research, pero sa case ng psychological research, madalas ang ginagamit is mean and standard deviation. So, ito yung madalas na makikita mo sa mga journal articles. Okay, kahit to sa mga published articles ko ay mean talaga ang nagamit. And of course, it's at the uh, variability score na standard deviation.
Okay. So next, variability. Now, the central tendency, ang concern natin is the center of the distribution. Minsan, ang concern natin din ay hindi lang yung malaman kung ano yung center of the distribution, pero yung gaano kakalat ang scores mo. Or gaano ba ka spread, gaano ka nag-spread yung scores sa yung distribution. Ibig sabihin, gaano ba kalapit ang scores from the mean? Okay, ito ba ay masyadong malaki ang agwat or masyado silang malapit sa isa, isa or sa mean? So, ang data kapag ka masyado siyang nagbabari, so magkaiba sila. Malaki ang, ang kanilang pinagkaiba sa bawat isa. So therefore, pag kinumpit mo na yun, yung mean doon walang problema. Pag, pero pag kinumpit mo na ang variability, the measure ng spread or ng ga, kung gaano ka uh, kalat ang distribution mo, ang scores ng distribution mo, may kita mo na talagang malaki ang variability. Okay? Halimbawa, sa income na lang, kapag tinanong mo yung participants ng mga students, gaano kalaki ang family income ninyo? So may iba dyan ang sumasagot na 10,000 per month. May iba naman na sumasagot ng 5,000. May iba naman 60,000. Meron namang iba na 100,000. So may mapapansin mo agad yung pagkakaiba nila. So variability, ito yung, ito yung way para malaman mo gaano ba nagbabari ang scores ng distribution mo. Okay? So variability pertains to the, to the variation of scores on a given uh, distribution or data set. So variability gives you an idea or over, overview of how spread the scores in the data set. The larger the variability is score, the more the dispersed the scores. Ibig sabihin, makalat sila or magkalayo sa isa't isa. So variability ay yun mag, uh, madalas na ginagamit dyan na computation ay variance and standard deviation. So ang variance, ito ay nagre-rely dun sa, ang makakompute nito, uh, nagbe-base ang result nito dun sa divisions, uh, squared deviations of the scores. Okay? Tawa ba ako? Uh, squared deviation scores pala. Okay, so titignan natin mamaya yan. Pero ano nga ba ang variance? So the variance is the average of scores squared difference from the mean. So medyo technical siya. Ang ibig sabihin lang yan is, yung mean, ima-minus mo per score, and then ang, ang result nun, yan yung tinatawag na, uh, tawag dyan yung deviation score. Kapag i-multiply mo na by itself yung deviation score, and then i-total mo lahat yun, yun ay tinatawag natin sum of squares. Sum of squares divided by the total number of scores, so na yung ating variance. Okay? So, yun yung ibig niya sabihin, the average of each scores squared difference from the mean. So, titignan natin mamaya ano yung ibig niya sabihin in action. Okay, so merong several steps dito. Pasensya na, medyo inihingal ako, no? Okay. Step number one. Subtract the mean of the data set from each score. So, syempre, kukunan natin muna yung mean and then isa-subtract natin. So, sa example natin kanina na 50 scores, yung 50 scores na yun, ilist natin yun from 1 to 50 and then kukunan natin yung mean. After natin makuha ang mean, ima-minus natin yun sa bawat score. So, Halimbawa, score number one, ito yung halimbawa niyang score niya is 25. Remember kanina yung ating assumption, ang mean is 40. Tama ba ako? For, no. Hindi pala mean yun, kundi yung mode. For example na lang, ang mean ng score na yun, ng distribution na yun is 35. So, bawat score ng 50 scores na yun, ima-minus mo yung 35. Okay? Next, square each deviation score. So, the third one, get the sum of square deviations by adding all the square deviation scores. Then four. Uh, fourth step, 
divide the sum of square deviations by the total number of scores. So, ganito siya. Ito yung example natin. Halimbawa na lang, kung meron tayo, ito yung mga scores, ha? kunwari lang to. Ito yung hypothetical data. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 scores sa distribution. So, ang first step is kuhin natin yung mean. Ito yung i-add natin itong 1 plus 3, 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 5 plus 5 plus 6 plus 6. So, ito yung total divided by 10. So, ang mean natin, the average ng scores na to is 3.9. Okay? Now, ang second step, sabi nito, square each division score. Ano? Uh, second step pala, subtract, subtract the mean of the data set from each score. So, ang gagawin natin, itong 3.9, ima-minus natin yan dito sa 1. So, 1 minus 3.9 equals 1, uh, negative 1.9. 2 minus 2, uh, 2 minus 3.9 is negative 1.9. And so on. Hanggang makarating ka dito sa baba. Okay. So, etong mga to, ito yung division score. etong column na to. I Ibig sabihin lang ito, nanggaling yan dito. So, the score minus the mean. Okay. So, ito yung ang result nun is atawagin natin division score. So, meaning, kapag nag-negative ito, ang score na yan ay below the mean. So, notice, Ito ay 3.9. Ito yung mean. So, 1. Since negative ang division score niya, ang 1 daw ay nasa left side ng 3.9. Which is tama. Okay? Kasi mas mataas ang 3.9. So, 1. Okay? And then, ang gagawin? Yung square daw ang division score. So, ibig sabihin, multiply ito by itself. Plus, itong mapapansin niyo negative to, Pagdating dito, positive lahat. Okay? Walang nag-negative ha. Bakit? Kasi minumultiply mo yan by itself. So negative times negative, magiging positive siya. Okay, so squared deviation score. Dito kanina, deviation score lang. Ito ay squared kasi minultiply mo na yan by itself. So negative 2.9 times negative 2.9 equals 8.41. Ganun sa lahat. And then, after ito, i-add mo lang yan dito. So, ito yung 28.9. Ito yung sum nitong lahat. Pababa. Itong sum na to, ito yung tinatawag nating sum of squared deviations. Doon sa laboratory, baka ang gagamitin yung formula is SS or sum of squares. Ganito lang din yun. Okay? Marami siyang way kung paano i-compute. Depende yan kung ano yung ginamit. No? Pero similar lang ang result niyan. Next, the final step is to divide 28.9 by the total scores. So, the total scores natin is 10. So, 28.9 divided by 10, meron tayong 2.89 na variance. So, ito yung variance. So, ano yung ibig sabihin nito? So, ito yung variance. Ibig sabihin, nagbabari on average yung scores mo okay, by 2.89 points from the mean. Now, the problem dito sa variance, okay, by the way pala, ang variance ay hindi siya ginagamit sa research sa psychology. So, nabanggit ko kanina, ang ginagamit madalas ay mean and standard deviation. Now, bakit mean? Bakit, uh, bakit standard deviation? Why not variance? Because notice, ang variance ay, ang pinagugutan niya, ay sa square deviation score. Uh, in this case kasi, since maliliit lang itong score natin, ang variance natin maliit lang. Pero in reality, sa research, uh, meron ka ng sample sizes, no? Meron kang sample size na halimbawa 100 plus and then gumamit ka ng scale o questionnaire na merong scoring 1 to 10. etong variance na to ay napakalaki. Lalo-lalo na kung gagamitan mo, kukumpitan mo ng variance ay income, okay? family income. Ang variance ay in most cases, papalo siya ng mga 2,000, 3,000. Now, kung ang variance is, balikan ito yung uh, definition kanina, the average of each scores 
squared difference from the mean. So, kung ito ay 2,000 plus, for example, wala siyang sense. Sabi natin, yung variance is i the average na ang tawag yan, na layo niya mula sa mean. No? Ang problema, kung meron kang 2,000 plus na variance, hindi mo ma-interpret na maayos yun. At kung babalikan mo yung data, hindi mo siya makikita doon. Kung baga, yun yung problem niya. Okay? Ng variance. Kaya hindi siya ginagamit sa research. Okay. Now, bakit ganun? Bakit ganun kalaki? Nagkataon lang kasi nito ay maliliit na score lang. Bakit ganun kalaki? Ganun siya kalaki, syempre, dahil ang variance ay nanggaling yan sa square deviation score. Square deviation. So, para makita mo yung on average, gaano kalayo ang score from the mean, instead of variance, gagamitan natin ng standard deviation. You know, standard deviation is more accurate measure of what? Variability. Okay, by the way pala, bago ako mag-proceed sa standard deviation, itong result na ito na 2.9, ang formula na ginamit ito is ito. Ibig sabihin, ito, pag itatranslate mo itong steps na ito into formula, ito siya. Okay? SD or uh, SD squared or variance equals the summation of x minus m. Ito yun. x minus m. x meaning the score. m meaning the mean. Okay. Squared. So, squared daw. Ito yun. Divide by n or the total number of participants or scores. So, since 10, 10 na nalagyan natin dyan. Now, meron nga formula, usually, ginagamit, madalas na ginagamit talaga siya, the formula. Common siya na formula ng variance, no? Baka yan yung gagamitin nyo sa laboratory ninyo. Ang formula niyan is S squared, which is the variance, equals summation of X minus X bar, or X bar, ang ibig sabihin niyan, the mean, and then squared, divide by N minus 1. Okay, so n minus 1 and the total scores minus 1. So in this case, since 9 at 10 ang ating total scores, kung gagamitin natin yung formula na to, ang magiging dito sa baba natin is 9. So kung itong formula ang gagamitin natin, ang variance natin is hindi na 2.89, kundi 3 point something siya. So medyo magkaiba sila, pero hindi naman ganun kalaki ang pinakaiba nila. So, ang question, alin sa dalawa ang dapat mong gamitin? Now, normally, sa common practice talaga, ito yung ginagamit class. Ito lang ginagamit. Now, notice na wala namang ibang wala namang pinagkaiba yan kung hindi maliban dito sa kanyang baba, dito sa n-1. Dito kasi, hindi ka na nag-1. Dito nag-1. Pero sabi nga, nila Aaron, Cobbs, and Aaron, 2013, yung dalawang formula na yan ay pareho lang. So, pwede mong gamitin yan alin sa dalawa. Sa laboratory ninyo, kung ito yung gagamitin, so ito yung gagamitin ninyo. Or dito sa computation sample natin, or sample computation natin, ang ginamit natin yan ay, natin dyan ay ito. Okay? So, sana ay hindi kayo malito. Next, sabi natin kanina, since ang variance ay hindi sa accurate measure ng variability in terms of how far each score is from the mean. So, ang solusyon, Para makita mo yung more accurate estimate ng variability ng distribution mo, gagamitin, gagamitin natin is the standard deviation. So standard deviation is simply the square root of the variance. So kung meron ka lang variance, ang kukunin mo na lang dyan is square root nito. So 2.89, square root nyan, yun yung standard deviation. The standard deviation is the most widely used value estimating the variability of the given data set. Tells you how scores in a distribution close to the mean or the center of the distribution. The smaller the standard deviation, the better. Okay? So you can get the standard deviation by getting the square root of the variance. So ganun lang. So since similar lang yung ating distribution, 
isa lang yung sample distribution natin, gagamitin pa rin, o siya pa rin gagamitin din pagdating sa standard deviation. So notice, ang ating variance dyan ay 2.89. Pag kinuha natin yung square root ng 2.89 is 1.7. Yan. So 1.7, ito yung standard deviation natin. So ano ibig sabihin ngayon? Nasabi kanina natin, mas maliit na standard deviation, mas maganda. Bakit? Kasi wala kang kaanong variability sa score. Yung mga score mo ay magkatabi sila. Okay, so 1.7. So, paano mo interpret ito? Pwede mo sabihin na on average, ang 10 scores ito, ito, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6. On average daw, ang layo ng bawat score from the mean, from the mean, which is 3.9. So, ito, ulitin ko ha. Ang layo ng bawat score na ito, bawat, uh, bawat score ng 10 scores ito, on average, ay 1.7 from the mean. Okay? 1.7 points from the mean. Okay? Now, always remember, kapag malaki ang standard deviation mo, nagbabari ang data mo. So, malaki ang pinikiiban ng mga scores niyo sa isa't isa. Mas maliit, mas maganda. Okay? So, may mga issue yan, technical issues pagdating sa research. Kaya questionable kapag uh, ang standard deviation mo is masyadong mataas. Pag uh, ganitong scores, pagka pumalo na yan ng mga 5, 10, 15, magkakaroon ng questions yung data set. So, kailangan mas maliit yan. Mas maganda. Okay. So, yan yung standard deviation. Variance for the measure of Variability and central tendency. Okay? Okay, so meron tayong mga additional materials for your reference. So, nandyan yan sa Google Classroom. Pakicheck nyo lang itong mga video na ito. Mahalaga ito para mas maintindihan nyo pa ang ating discussion. So, meron tayong measures of central tendency and vari variation. What is the central tendency and variability, the mean, median, and mode, and measures of central tendency and variability. Ito yung mga videos. Then journal articles, meron din tayo dyan. Mas, uh, yung nakalagay na central tendency and variability, uh, central tendency and variability part 2. Then online resource, measures of variability. So ito yung isang website. Ito yung mga journal articles. Okay. So... Next is assessment. So module quiz 2, answer the question. Note that the question will be graded according to the following rubrics. So may mga rubrics tayong susundin. So structure, pagka perfect or exceptional yung structure, ibig sabihin yung pagsusulat. Okay? Na, na i-sulat mo ba ng maayos ang points sunod-sunod? That's five. Meets expectations. Uh, medyo maganda siya pero may mga konting ano lang, riyon. Needs improvement, baka dun sa writing ay uh, hindi ko maintindihan. Okay, nagkalat yung idea, hindi, hindi na ilagay coherently. Okay, so one yun. Grammar, bibigyan na din ng points yung grammar. Pag mag maganda yung pagkakasulat, walang error. So grammar, so five yun. Kapag mayroong konting error, three. Then, needs improvement, one. Content information, mahalaga din ito. No? Ano yung content? Paano niya nasagot? Okay, meron bang laman yung mga sinasabi niya? Baka napuno lang ng filler words yung kanyang uh, answer. So, bibigyan natin ng points yun. Kapag uh, maganda, five. Kapag uh, medyo may problem ng konti, three. Kapag uh, hindi ko talaga maintindihan, one. Originality, five. 100% original. Baka kasi nag-copy and paste yun, no? Check natin yun. Then, kung 90% original, 3. Ang score niya, 3. Zero, kung meron kang, kung pinasa mo sa akin na assignment, is plagiarized. So, zero yun. So, non-tolerant tayo pagdating sa plagiarism. So, this is a 20-point quiz. Give your answer in not more than 
500 words. So question, based on the discussion, what do you think the better measure of variability and why? The answer in your own words. So, ganun lang. Okay, so, kung meron kayong questions sa ating discussion sa module 2, feel free lang mag-post sa ating Google Classroom. Okay? Okay, class. I hope na intindihan ninyo at naliwanagan kayo sa ating topic. Uh, kung may tanong, post lang sa ating Google Classroom. Okay? So, I don't say goodbye, but I say keep safe. Always be happy, class. And see you in the next video.